Bien, pues saludamos a todos los que están en sintonía en el canal municipal, esta plataforma de la Municipalidad de Padre Hurtado. Y eh, en el día de hoy, vamos esta semana, vamos a comentar lo que pasa en esta edición gratuita de marzo del 2020. Pues aquí lo tengo. Padre Hurtado informa que son eh, diferentes noticias que van sucediendo eh, desde el punto de vista de la gestión de la municipalidad a través de su alcalde, José Miguel Arellano. Y nos vamos a centrar en este programa en un, un tema específico que es el deporte. Yo tengo, porque el señor director está comenzando a mostrar imágenes de este periódico, digo, Padre Gustavo Informa, en la cual, en la hoja número 7, destaca, y la 6, por lo demás, habla, por ejemplo, de todas las actividades que pasaron como en verano que fueron los ciclos de cine, la piscina municipal, la música en vivo en tu barrio, también lo que sucedió en el Tao, que este año nuevamente nuestros vecinos pudieron disfrutar de nuestro complejo recreativo el Tao y mucha gente ha podido asistir en este el verano que ya se nos va a este balneario, cerca de 10.000 padres ustadinos dicen información disfrutaron de esta actividad. Eh, también eh, hubo teatro itinerante eh, y entretención y diversión para todos. En deportes, como vamos a hablar hoy día, hay una información súper importante porque dice en la hoja número 7, que está mostrando el señor director, dice, joven Padrustadina se titula campeona nacional de patinaje artístico. Ella es Emily Fernanda eh, Miranda Mata, es una joven Santa Rosina, amante del patinaje artístico, la que cuenta con un ejemplar apoyo familiar para cumplir sus sueños. Eh, dice este periódico que todo nació un taller eh, municipal donde realizó sus primeras coreografías aprendiendo técnicas y comenzando a forcar un carácter que la llevaría a tener muy buenos resultados en poco tiempo. Todo en base a disciplina y esfuerzo. Ella eh, fue campeona nacional de patinaje artístico realizado en Viña del Mar y dando un importante paso en su carrera, la tenemos eh, junto a nosotros, eh, va a conversar, nos va a contar qué significa esto del patín, eh, cómo fuiste campeona, una gran sorpresa. Eh, Emily, te saludamos. ¿Cómo estás? Ahí bien cerquita bien. el micrófono, por favor. Bien, 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 bien. Bien, más. bien feliz de estar aquí. Eh... Y eso, y... Eh, ¿Estás contenta? Po? ¿Tú, sí. ¿Tú ganaste en Viña del Mar? ¿Esto fue hace poco? ¿Cuándo fue? Eh, fue en enero. ¿En enero? Del 2020. Ya. Vamos a partir primero, la gente te está viendo, incluso está el señor director, no sé si puede con la cámara 2, que va a hacer un plano general, porque estamos viendo todas las medallas que tú tienes acá. Po. Vamos a conversar de las medallas. Aquí yo estoy mostrando... Bueno, acá hay más, po. por ejemplo... A ver, vamos a revisar una, dice Federación Chilena de, de Hockey de Patinaje, este, dice Patinaje Artístico, Ranking 2019, tenemos también esta otra que estoy acá mostrando, Patinaje Artístico, Ranking 2019, y la de Viña del Mar está acá, parece, ¿cierto? Sí. Que la vamos a mostrar sí. luego en, la, en cámara, se llama, Fed, dice Federación Chilena de Hockey y Patinaje, y esta viene siendo como la medalla de oro, el primer lugar. Y también tenemos los patines que están acá, que arriba de esta mesa, aparte de la escenografía, prácticamente hay un millón de pesos acá. Sí. ¿Cierto? Eh, cuéntanos cómo nace esto de, del patinaje, Emily, porque, eh, bueno, todos los niños que a veces les gusta siempre que compran el patín y después mm. llega una etapa que los deja, sin embargo tú estás en primero medio. Sí. Y vas a... y continúas con el patinaje y ahora fuiste campeona. Cuéntanos un poco eso con el micrófono bien. Eh, bueno, eh, yo comencé en el taller municipal de la comuna. Eh, un día eh, mi papá me dice, mira hay un taller y fuimos a probar. Y en ese momento estaba con mis patines en línea. Y me gustó ese deporte, me enamoré así la primera clase y ya... Después mi papá me compró los patines más eh, profesionales, los de inicio para empezar y ahí ya no salté nunca más los patines. Ya, oye, cuéntame, y, y, y así fue tan rápido, ¿eh? 
sin, sin ningún te quedó gustando sí. te, te llamó la atención sí igual es un deporte igual súper divertido y entonces no empecé y como igual mi papá igual vio que tenía talento y que podía hacerlo decidió llevarme a otro club más profesional Claro, ya porque tú estás en un taller municipal y del taller pasa ya a un club que esto queda en San Miguel, ¿cierto? Sí. Ya, mira, mientras nosotros conversamos, están pasando imágenes de tu presencia en diferentes, eh, digamos, eventos de patinaje y, y lo estamos revisando. Por ejemplo, estamos viendo una que sales con tu... ¿Quién es esa persona que está como de negro? Es tu entrenador. Esa persona sí. creo que es entrenador nacional. Sí, él es, es mi entrenador. Y él es el de, de, de la selección chilena de patinaje artístico. Ya, ¿cómo te, él, 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 ¿cómo te evalúa bien? Se llevó una sorpresa, hijo, viene de parutado. Sí, igual sí, porque igual nosotros, igual San Miguel nos queda súper lejos. Y ya. de ir para allá, de aquí para allá, igual, para él igual dice que es como un sacrificio. Es un sacrificio, ya. Y hay otras también que salen, por ejemplo, estamos viendo esta imagen. En la cual sales tú, eh, este patinaje artístico, aparte, igual es deportivo, porque tiene mucho movimiento. Eh, ¿Es difícil estar con esa tenía, bailar, mm, mover, hacer los no. movimientos? ¿Cómo se llaman los movimientos, por ejemplo? Eh, va dependiendo, porque igual hay saltos, trompos y ya los movimientos sería la expresión corporal. La expresión corporal. ¿Y eso en qué consiste? Que tienes que sonreír. ¿Cómo, sí, cómo, eh, eso? va dependiendo de la música. Ponte uno, baila una música lenta, igual los pasos tienen que ser lentos y la expresión de la cara y todo. Ya. Acá estamos viendo otra imagen que dice Campeonato Nacional, donde fuiste campeona, por Viña del Mar 2020. Sí. Esto fue en el verano. Y estabas con la camiseta de, de la Municipalidad de Padrutao, de deporte. Sí. Y eso fue un orgullo. Cuéntanos cuéntanos esa experiencia, cómo fue a, oh, a Viña del Mar. Hubieron muchas emociones, porque igual un sueño mío era quedar campeona nacional. Y bueno, igual, y representar a la comuna, eh, igual es un orgullo para, orgullo para mí. Es un orgullo, ¿cierto? Sí. Y cuando dijeron Emily, campeona, en la categoría de... Eh, escuela que es como la categoría que ya puedo, eh, me permite como pasar a las otras y en esa a la que ya estoy ahora, que es la que acabo de pasar, me eh, puedo como ganar cupo para ser una seleccionada nacional. Claro. Y tú, eh, ¿cómo atribuye, porque hay mucha gente que está mirando ahora lo que es los talleres deportivos, que de un taller se pasa a algo profesional, tú ahora estás en esta Federación Artística de Patinaje de San Miguel, y cuéntale a la gente cómo es ese paso, eh, hay que ser perseverante, hay que practicar todos los días. ¿Cómo es una disciplina deportiva de, de eh, mí, por ejemplo? Eh, ya. Como yo empecé aquí en Perú Estado, ya después me fui a San Miguel y allá igual uno cuesta acostumbrarse porque no es el mismo ritmo, son más entrenamientos, más horas de entrenamiento. Pero... Eh, con perseverancia todo se logra y bueno, mi primer año que llegué allá, que fue el 2018, fue un año de solamente entrenamiento para ya el 2019 competir. Háblanos un poco del taller. ¿Tú estuviste en el taller de, de pequeñita? ¿Te llevó tu papá? Sí. Ya. Y cuéntale a la gente, ¿es importante, fue importante el taller? ¿Te enseñaron cosas que tú dijiste, esto es lo que me gusta, esto es lo que voy a seguir? Sí, cuando yo empecé, igual como empecé los de, los de línea, no, me, no podía hacer tantas cosas, pero ya al momento de tener los de cuatro ruedas, los de inicio, ya sí, o sea, igual fue súper importante para mí, donde fueron todos mis comienzos. Ahí me enseñaron a deslizar bien eh, algunas figuras, posición y todo eso. Ya, y entonces eso fue fundamental. Sí. Eh, eh, vale decir... Eh, Estar en un taller, hay mucha gente que dice, no, un taller puede que sea así nomás. Sin embargo, fue una preparación porque lograste una, una medalla en Viña del Mar. Y eso no es menor. Eh, ¿Tus papás qué te dicen? ¿Te, te apoyan en esto? ¿Te dicen, eh, ¿Por sí. qué al colegio? ¿Cómo compensa esto del colegio? Eh, estamos hablando de un escenario netamente en Padre Gustavo, porque todo se produce acá en Padre Gustavo. Acá tú, tú vas al colegio, tú vas al taller que continúa, continúa evidentemente este año, cuéntanos, ¿cómo lo hace? Eh, igual es difícil por los horarios, pero 
es uno igual uno se va acomodando y todo eso. Ah, se va acomodando. ¿Y eso con los apoyos de tus papás? Sí, mi papá, mis mi dos papás, mi mamá y mi papá han sido un apoyo fundamental en esto porque igual sin ellos no hubiese podido lograr lo, lo que estoy haciendo ahora. Ya, eso es importante, ¿eh? ¿Te, ¿Te sientes orgullosa de ellos? Sí, ya, por el aguante que me han tenido, porque igual, como eh, igual este deporte no es fácil, uno se enoja, se... Se ofusca, ¿eh? Sí, entonces me no aguantan. Sale. Ok, mira, vamos a hacer una pausa, pero antes, es verdad lo que, lo que decía yo, antes que nos vayamos a una pausa, está, aquí estamos mostrando un, un... lo vamos a mostrar bien en detalle, pero este es un patín especial, que este cuesta... aquí tenemos un millón de pesos sobre la mesa. Sí. ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿Es costoso el, el patinaje artístico? Eh, sí, es uno de los deportes más costosos. Ya, y, que y, 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 y la plata se va toda en el, en el, en el patín, Sí. No? Que viene siendo esta estructura, la bota especial. El, Por ejemplo, el, el, el la, lo único, los frenos nomás, que ya son dos frenos que vienen. Ya. Ya eso ya cuesta de 20 mil a 25 mil pesos. ¿Esto? Sí. ¿Y se gastan cada cuánto? Se gastan. Eh, depende como uno lo esté ocupando. Si ya. uno ya está haciendo como ya dobles, que así se llaman los saltos, ya. son dos vueltas, que se ocupa el freno y ahí se gasta muy rápido. Como en un mes ya se gastan los frenos. Ya mira, de todas estas cosas, porque está interesante esto de, esto de los patines y cómo, están, cómo se confecciona, cómo funciona, eh, vamos a conversar a la vuelta a la pausa, ¿te parece? Nosotros vamos a hacer una pausa acá en eh, Padre Gustavo Informa y seguimos conversando con Emily, que es campeona nacional de patinaje y es de nuestra comuna. Plan de acción coronavirus. Principales síntomas. Fiebre alta, sobre 38 grados Celsius. Tos. Dificultad respiratoria. Si estuvo en un país con brote de coronavirus o en contacto con una persona con enfermedad respiratoria por coronavirus y presenta alguno de los síntomas señalados, diríjase al servicio de urgencia más cercano, alertando de inmediato sobre su viaje y síntomas. Si tiene dudas, llame a Salud Responde al 600-360-7777. Disponible las 24 horas del día. Ya, estamos de vuelta po, en, esta, en esta pausa. Eh, y estamos conversando de deportes con Emily, que es padre Ustadina, campeona nacional en este torneo que se realizó en enero de este año. De este año. Ok. Voy a dar una información. El señor director está pasando acá abajo eh, lo que es el, la oficina de contacto de, de deportes, ¿ya? Que está ubicado en Camino, Melipilla, 3295. Usted llega, hay una recepción en la municipalidad, si es que quiere ubicar el departamento en, en, la, en el interior. Y también hay una fono contacto que está saliendo también acá abajo, que es el 22430 6110. Reitero, 22430 6110. Es el programa de deportes de la Municipalidad de Padarutao, de la gestión del alcalde José Miguel Arellano, en la cual busca ser una mejor comuna en todo sentido: en eh, infraestructura, en deporte, en cultura. Nuestros adultos mayores, etcétera, etcétera. Eh, bien, ahí está entonces la información importante, porque después tengo, voy a, a dar los talleres, porque ya que estábamos hablando de talleres, sí. Emily. Ya, cuéntanos, tenemos tres medallas de partida aquí. Estas es medallas de queso. Voy a cruzar un poco la cámara. El señor director me parece que si me dice con qué cámara está, porque estamos. Está con esa cámara. Ok, ya. Cuéntanos estas medallas de queso. Esta que está aquí. ¿Esta que está acá, de qué es lo que es? Ya, esta, eh, esta medalla es sí. la, la del de campeonato nacional. Ah, ya, estamos allá, en esa cámara. Ya, ya esta cámara, esta medalla del campeonato eh, la, nacional. la del campeonato nacional. Ya, esta es la, como la más importante. Sí. Ya, esta otra que está acá, ¿recuerdas de, de qué es lo que es o no? Sí, esa es la de mi primer campeonato en el federación. Campeonato, esta como la más antigua. Sí. Ya. Y esta... 
está otra que es como de bronce, ¿no? Que... Sí, es el tercer lugar y es el segundo campeonato. Segundo campeonato. Ya. Ay, pero, y aquí, mira, ya, y eso que en el 2018 ya, ¿y esta? Esa es la del tercer campeonato y el segundo lugar. Ok, son hasta ya van cuatro, ¿no? Sí. Más los reconocimientos. Eh... Te felicito porque además va siempre con la polera a la municipalidad, ¿cierto? Sí, es que representando... Como, no es por forzarte que respondas, de, de que sí, gracias a la MUNI, porque siempre es una, una respuesta como tímica. Pero en este sentido me parece que sí tú tienes agradecimiento con la municipalidad porque eh, es como el primer sponsor, por así decirlo, sí. eh, en una carrera deportiva, ¿vale? Es decir que siempre el deporte necesita de auspiciadores, de, de cooperación monetaria, plata, etcétera, etcétera. ¿La municipalidad te ha ayudado? Sí, la municipalidad eh, también me ha ayudado mucho. Igual con las becas que hace... ¿La entrega de becas deportivas? Sí. Eh, ya me las he ganado este, el año pasado y este año. Qué bien, bien. Y no, la, el alcalde también, todo siempre me han ayudado. Eso es importante, ¿viste? Entonces, para que la gente sepa de que, de que puede contar con, 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 con un programa que es íntegro, ¿ya? Que es un apoyo en talleres, en becas deportivas. Eh, así que, bien. Eh, vamos a reiterar el teléfono que está abajo, que lo voy a, lo voy a decir de nuevo. Eh, ahí está el señor director. Eh, ahora sí, es el 22430-610. Esa es la oficina de deportes porque hay una serie de... Talleres, mira, que vamos a empezar a ver ahora, señor director, está mostrando los talleres que hay, que van a comenzar el 9 de marzo, van a comenzar el 9 de marzo con las disciplinas alterofilia, boxeo, ahí estamos mostrando, artes marciales mixtas, patinaje artístico, taekwondo, básquetbol, baby fútbol, aerobox, Skate park, bailes latinos, ese es como novedoso, lo hace Javiera Palominos, danza infantil, boxeo y entrenamiento funcional. Ya hay diferentes eh, profesionales, los lugares donde se va a realizar, lo estamos mostrando también, son en el Estadio Santa Rosa de Chena, en el Gimnasio Santa Rosa de Chena, en la sede de Miguel Arteche, en la Villa El Rosal. En el estadio Julio Covarrubias, que está en campo de deporte número 260, en la cancha Cristal Chile, en la vía La Aralia, Villa Concagua, en el Centro Cultural de Emprendimiento también va a estar el Baile Latino, en la sede Cristal Chile, en las dependencias municipales también. Es decir, está partiendo el deporte fuerte en nuestra comuna. Y de esa manera eh, queremos informar a usted de que es muy importante prevenir las enfermedades también cardiovasculares, eh, tener un buen estilo de vida, una, una vida saludable. Y qué mejor ejemplo que estamos con Emily. Ya, sí. esto porque, ¿A qué se diferencia de un patín normal? Ya me decía el eh. freno que puede costar desde 20 mil pesos hacia arriba. Ya, también la rueda, ella, los patines que traen como así de inicio no son la misma rueda. Porque aquí tenemos diferentes durezas, ponte uno, estas son para el piso más refaloso y estas como para la pista normal, ¿qué se puede decir? Ya, y aquí están como intercambiados. Sí. Es como para, mi, para un mixto, así. Sí, para, es para como pisar mi para mi agarrarse mejor, ¿eh? como se dice ah, en el patinaje. ok, ok, ok. Ya, y esta, y esta este, trencita al medio, esta tirita roja es un amuleto. Sí. ¿Sí? Sí, ah, de mira, la buena suerte. De la buena suerte. Ah, también son, tienen, eh, tienen eh, cábala. Ya. ¿Qué más, qué más compone esto? ¿Esto es de titanio, me dicen? Sí, esa es la plancha. O sea, porque yo lo tomo, es súper liviano, es más liviano sí. que un patín cuando uno regala a su hijo siempre en la Navidad. Po. Ese patín es re pesado. Sí, las planchas van dependiendo porque esta es la más liviana que hay. Ya. Y esta tiene un costo entre 500 mil y 600 mil ¿Esta plancha? Pesos. Sí. Chuta. Porque igual es súper liviana y los tracks, que así se llama esto, donde va la rueda, es para marcar mejor los filos. Ya, es decir, yo puedo cambiar esta parte, ir variando, puedo cambiar esto y esta es la plancha. Perdón. 
Esta es la plancha, todo esto es la plancha. Todo esto es la plancha. Yo la sí. plancha la puedo cambiar independiente de la bota y esto. ¿cierto? Sí. Ok. Oye, y una cosa que te iba a preguntar. Esto, en Carlos Baldovino hay, una, hay un señor que... Sí. Mándele saludos porque no está dentro de nuestro... Pero igual, pues, Tapia, ¿cómo se llama? Se llama Tapia Sport. Tapia Sport. ¿Y Tapia Sport hace descuento con...? Sí. Ya. Eh, las veces que ya he ido igual si no he hecho descuento. A cambio de que use alguna polera, alguna cosa que diga... Eh, ¿No? No. Ah, solamente de, de, de cariño. Sí. Bien, muy bien. Me, me decías que este patinaje era caro, ¿cierto? Eh, también tiene demasiada disciplina deportiva, tiene que estar con un régimen en el colegio o, o en, eh, eh, en, en, en una disciplina semanal, ¿cierto? Tiene sí. que ser muy rígido, ¿cierto? Eh, tiene su fruto. Sí. Quiero que lo menciones porque la, la gente que nos está mirando, mucha gente va a estar interesada en ingresar al patinaje artístico eh, con su hijo, ¿cierto? Que ustedes que están en el Paul Harry. Ve una forma, cuéntanos de por qué eh, puede ser llegar a ser eh, triunfadora como tú y de Pablo Gustavo. Eh, bueno, eh, igual este deporte se ve como ya será costoso, pero igual si la familia lo apoya, todo se puede y... Igual el deporte se ve difícil, pero no es tan difícil. Ya cuando uno le va agarrando como la onda, ya uno va... Hay caídas también, ¿no? Sí. Al principio muchas caídas, pero ya después con el tiempo uno va, va aprendiendo a cómo caerse. Para no lesionarse y eso. O sea que tú tempranamente ya sabes cómo caer ante cualquier situación. Sí. Eh, y en el colegio te va bien... ¿Cierto? Y, sí. y, 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 y bueno, tienes amigos, tienes, tienes tus seguidores también, me imagino. Sí. ¿Cierto? Pero eso todo en su debido tiempo. ¿Todo bien? Sí. Muy bien. ¿Y en el colegio te va bien o no? Sí, me va bien. Me va bien, ya. Entonces, negocio redondo aquí. Porque nos vamos a ver quizás en los Ode Sur o en quién sé yo, vamos a ver a un, una gran exponente de Padre Gustavo. Ojalá que no te olvide de nosotros. Po. No, nunca me olvidaría. Ah. ¿Cierto? Yo te felicito que hayas estado con nosotros. Gracias. Eh, y yo pido que incentives también a la gente a inscribirse en el taller de patinaje. ¿Dónde están ubicados? Eh, están ubicados, eh, empieza ahora en el Estadio Santa Rosa. Y lo invito a que se vayan a inscribir porque es un deporte muy lindo. Y eso. Muy bien, pues. Y nosotros ya comenzamos a despedirnos con la información que todo esto nació de la página número 7 de... Padre Gustavo Informa, nosotros agradecemos también al equipo de Relaciones Públicas que hace posible el contenido editorial eh, junto a nosotros, eh, también agradecemos a todo el equipo que hace también posible eh, este, este periódico, diseñadores, todos de nuestra comuna, gente que trabaja también en la municipalidad. Eh, y lo invito a ver esta edición de marzo 2020 que está muy entretenido. Eh, con esta joven padrutaína que se titula campeona, fue campeona de patinaje y que lo hace saber eh, en nuestra comuna de Padrutado a través de las redes sociales, a través del canal municipal, a través de la municipalidad, el Facebook municipal. Emily, gracias por estar con nosotros, eh, te agradecemos y que viva el deporte en Padrutado y que seamos una mejor comuna a nivel deportivo y estilo de salud. Así que te felicito. Gracias y, y gracias a ustedes por invitarme. Muy bien, pues nosotros nos despedimos, nos estamos viendo la próxima semana en, en otra edición más, pues, de Padre Gustavo Informa. Así que estamos muy pronto en las redes sociales. Chao, chao.